，开会到五点，他们都回家了。回家睡觉了。你别忘了找时间多陪陪英子。恐怕，恐怕这段时间你你不用担心我。英子好不容易回来一趟，你们俩一年又见不了几次，多关心关心她。那等过两天她走了，我再给你电话。赶紧回去睡觉吧。我希望我们能像两个女人一样进行今天的谈话。你多大了，英子？十八。你不像十八岁，应该还没有超过十七吧？这跟年龄没有关系。我已经长大了，我是个女人了，而且我有男朋友，我知道恋爱是怎么回事。好吧。你想说什么？你多大了？二十八岁，二十。哦，原来你是一个剩女，找不到男朋友，所以抓住我爸不放。你笑什么？你刚才说你知道恋爱是怎么回事，但是我觉得你好像并不知道。你还真以为你在跟我爸谈恋爱啊？我告诉你，我妈妈是一个非常完美的女人，她比你漂亮，比你高贵，比你有气质，她需要你几条街。我见过你妈妈，你说的全对。你不过就比她年轻几岁嘛，那又怎样？你有我年轻吗？你有活力又怎样？你有我有活力吗？我们母女俩加起来，你输定了。我和你们之间本来就没有什么战争，谈不上什么输赢。你别装了，我知道你现在一心就想从我妈手里把我爸给抢走。可是我告诉你，我爸真的看不上你这样的女人，她就只是空虚寂寞、玩玩而已。这个我有自己的判断。你要是聪明人的话，你就不要再缠着我爸了。英子，我和你爸爸在一起，或者是分开，这都是我和他之间的事情，跟你没有关系。你的存在威胁了我们全家，我是我家的一份子。凭什么跟我没有关系？我从来没有想过要威胁你们家，你们家仍然是一个完整的家，你爸爸仍然很爱你，他对你的爱一分折扣都没有。但他为了你欺骗我妈。对不起，英子，我求求你，啊，你离开他好不好？你们没有结果的，你不要再缠着他了，这样也为你好啊，啊。英子，这件事情我有我自己的主见，一个二十八岁的剩女自己的主见。你说你要钱啊？啊，我的压岁钱已经存了好几万了，我可以都给你。如果不够的话，我还有我爸给我的。
的基金，我满了十八岁，我就可以自己支配了。我可以先打欠条给你，这不是钱的事情，英子。那你有什么？你不要打电话给我爸，说好是两个女人之间的谈话。我不是要给你爸打电话，我是要上班，我要迟到了，英子。你说完了吗？我今天跟你说的，你好好想一想，然后给我一个答复。我现在就可以给你答复，英子。我二十八岁，没有找到男朋友，但这不是因为我没有条件，而是因为我从来没有遇到一个频率跟我一样的男人。但是你爸爸，他恰好是这样一个男人。我们之间彼此非常珍惜，或许将来我和你爸爸会走不下去，但是现阶段我没办法放弃对爱的追求和验证。那我也告诉你，我李英子，吴婷和李海的女儿，我会用我一切的努力去保护我的妈妈，保护我的家，我说到做到。这件事你，你到底知道多少？我都知道了。你妈妈呢？你们告诉她。爸，趁现在妈妈什么都不知道，你赶紧跟那个坏女人分手好不好？我们还是幸福的一家，你还是我最完美的爸爸。哎呀，你还是小孩儿，你懂得什么叫幸福啊？我，你懂什么叫完美吗？我告诉你，这世界上，没有你想象的那么简单。赶紧给他打电话，让他不要再纠缠你了。干什么呀？给他打电话呀！我跟你好，我跟你好了。行，我自己打，我给他打，我记得。哎，别别，呃，好好，我我来处理，好吧，我来处理。必须马上处理。你坐下，我跟你说。你想怎么办？你对我说呀。哦，我怎么办？我当然知道。可是你你应该做什么？你也应应该明白。你看，你妈妈在国外，你呢也是偶尔才才回来。行，你应该，我可以替你保密，但是你必须跟那个坏女人断绝所有的关系。你还不如不回来呢，你。你只要不跟他分手，我就不回去了。今天开始，每天十一点你准时上床睡觉，你也应该养成一个早睡早起的好习惯嘛。你又是为了省钱吧？这个节约也是一种好习惯。可我是交了房租的呀。我说大小姐，你一个月交给我四百块钱，你要住我的房，吃我的饭，用我的水，用我的电，当然这些我不跟你计较。可是你要天天熬通宵的话。那我就亏大了，你也太吝啬了吧！我吝啬，你可以搬走啊。前面那条街正好有一间空房，绝对不会有人管你用水用电，你随便用，一个月七百，搬走啊！去。跟个小女孩那么较真儿干
，这世上的人还真就怕较真。你就省那点电了，能省多少钱？积少成多，那省下来的钱，不都是咱自个儿的？传出去不好听啊！你就老实上你的班吧啊，跟你有什么关系？哎呀，哎呀，睡觉。喂，英子，你怎么在这儿？那件事情你想清楚了吗？不好意思，我赶紧上班。我爸和我妈绝对不会离婚的。我从来没有见过任何一对夫妻像他们那么相爱。你知道我爸为什么来加拿大吗？就因为他为了庆祝跟我妈结婚十八周年。十八周年六千多天啊！你跟他才认识几天啊？我告诉你，你绝对不可能的。张飞，你快站住！不许走！小刘叔叔，送你去机场。我不走。啊，我就让你妈妈回来接你。那我就把一切都告诉我妈。哎呀，你怎么了，英子？你这，你干什么呀？乖乖乖乖乖啊！那边开学了，你总得回去上课啊。家都没了，还上什么学？家家不是在吗？怎么就没了啊？有些事情不用你管，你现在主要任务就是学习。我就要管。你非非要管也不是这种管法啊，你总不能天天去骚扰人小飞阿姨啊！我就要，他只要一天不跟你分手，我就要去骚扰他一天。你回回回去，回家，回家，回去！你就想把我支开？你别以为我不知道，你就要去找那个赵小飞。你必须跟我回去！我不回去，你不要让我回去！我要去死！死活不走，我也没办法呀。你知道，啊，当爹的呀，在女儿面前，那就是生来欠她。我一直以为，我们这份爱，会给我很多勇气，去面对各种各样的非议。但是一个英子，已经让我溃不成军了。我不敢看她的眼睛。更不敢接他的电话。我一想到有这么一个小女孩会因为我而痛苦，我就会很自责、很愧疚、很难受。你们两个都是我爱的人，我不愿意让英子那样，我更不愿意看见你痛苦，因为那样，其实我的痛苦是双倍的。
干什么？怕什么，阿姨啊？他就是个贼，你个坏蛋！你个贼，你太过分了，太过分了！干什么？我怎么跟他当兄弟？我今天打你，你你干什么？你你这怎么回事？对不起，我他们。目前是没什么事儿了，他严重骨折，身体呢还有多处软组织挫伤。那他那个幸运的事儿啊，现在还没有发现他有七张损伤，不过还得需要再仔细观察一下。当心点儿，这不比加拿大，车特别多，都开得很猛，你一定要注意。你妈的电话。去了。
。哇塞，这么逆转啊！那你说，我到底应该是继续讨厌他，我还是感谢他呀？这你别问我，我也不知道该怎么办呀、啊。你也不知道那我该怎么办呢？哎。几岁了呀？过个马路都不小心。天灾人祸，谁知道啊？你现在感觉怎么样了？好多了。哎，我说你也是的，身子都这么不方便了，还来看我？我得看看你，我才能放心。赵伯伯知道了吗？他跟一个摄影协会去敦煌拍照片了，我就没告诉他。那就别让赵伯伯知道了，省着他知道了担心。哎呦，这算什么事儿？不就断条腿吗？你怎么说呢？你上次指甲断了，你还哭了半天呢。这可是我养了一个多月才留生的指甲，我当然伤心了。得了吧，你就别算了。我这腿跟你一样，养一个月就回来了。要不要我来照顾你啊？不用了，有护士的。护士哪有自家姐妹贴心啊？真的不用了，圆圆啊，谢谢你。说实话，是不是有什么帅哥过来照顾你啊？哪有什么帅哥？得了吧，你一说黄就脸红。哪能那么大说？赵小飞，您的快递。见到外公外婆了吧？嗯，见了。他们有没有说你长高了？没怎么说。有没有去看爷爷啊？看了。他这次有没有认出你来？没有。你怎么了，英子？没什么。休息啊。新款的手机没抢到，没事儿，年底我陪你香港买。你就别管我了，让我一个人闷会儿吧。爷爷，我要跟你说件正经事儿。你这个人，全身上下就没有一处器官是正经的。你跟赵亚飞现在的关系到底怎么样？朋友呀，最好的朋友。我听你好像说过，赵亚飞跟李海之间没那回事儿。对呀、啊。他们两个人肯定有一腿。不可能，这个事情啊，你一定是搞错了。今天我还跟赵亚飞在一块儿呢。人家有男朋友，我都看见了。我跟他是最好的朋友，他什么话都不会瞒着我的。爷爷，有一件事儿，只有你能帮我。什么事儿啊？想办法接近赵小飞，从他手里
拿到他和李海在一起的证据，最好是直接的证据，比方说视频、照片、物证什么的。你想干嘛呀？我要给李海的老婆看一看，给大家都看一看，看看这个房地产界的楷模到底是个什么样子。你还恨人家李海呢？这拍卖的事都过去多久了？你看你，小气的程度更上一层楼了。我跟他之间，不单单是拍卖的事儿。那还有什么事儿啊？哟，你这还恨得挺深的呢。有他没我，有我。正好医生说我可以出院了，我就麻烦他送我回去。回去吧。我听你好像说过，赵小飞跟李海之间没那回事儿。对呀、啊。他们两个人肯定有一腿。之前跟我说，他和我妈其实很早就有问题了，为什么我一点都没有发觉呢？婚姻是双鞋，舒不舒服啊？只有脚知道。但凡看起来越漂亮的鞋，穿在脚上就会越辛苦。我不止一次听到我妈一个人在家里边哭，难道她也过得不开心？说，你俩到底什么情况？没什么情况，没什么情况，你脸红什么呀？谁脸红了？小飞，别的方面你可能是比我懂，但是在男女关系的方面，你绝对瞒不过我的眼睛。你们俩那个眼神儿，一定有问题。说，你前两天那失恋的状态，是不是因为他？那你现在打算怎么办呀？我没什么打算。你没打算问他要个房、要个车、要点钱什么的？圆圆，你要这么想的话，我就不跟你说了。圆圆，哟，这来真格的了，就真格的，怎么了？那他有没有说要离婚、跟你结婚什么的？我从来就没这么想过。哦，人人你不要，钱钱你还不要，你学雷锋呢？我爱他，我相信他也爱我，这就够了。爱，爱管饭吃啊，爱能当钱呀、啊。懒得回答你。我跟你说，赵小飞，你最好赶紧收手。我为什么要收手啊？不然你会亏得很大的，你知道吗？我亏什么了？亏了名声，亏了时间，亏了名分，还得亏了感情。赵小飞，如果你现在坐拥百万豪宅，我不但不骂你，我还佩服你。不过，以你这个性格，估计跟人家吃饭你都得 A A 制。到时候人家玩够你了，人家回家了，浪子回头金不坏，人家还是一个好男人、好丈夫。你呢？你必须在你这个租的小破屋里面独守空房，空虚寂寞，还时不时得有人上来指着你的鼻子骂你是一个破小三、狐狸精、道德败坏。而你啊，连一句回嘴的余地都没有，小飞。他既然没有打算离婚，就是早晚有一天他还得回到他那个家里去。所以你现在只有两条路，要不然你就赶紧狠下心来问他要车、要房、要钱；要不然你就立刻跟他分手，现在立刻马上。这两条我一条都做不到。你脑残呀？是啊，这件事情上我就是脑残了，怎么了？赵小飞
。李凯他是个好人，你跟他做朋友没有关系。但是如果你跟他谈感情，你的前面就是一个悬崖。What are you guys talking about? Peter, what should I do if my parents get divorced? I think it'd be good if they get divorced. How do you see so? No, look, my parents used to fight every day before they got divorced. Hey, they almost shot each other. And then they got divorced, and now they're good friends. No way. No, it's true. My mom got married last year, and my dad even brought his new girlfriend to the wedding. If only my parents were like yours. What a relief for them and for me, too. I'm afraid they were the same as your parents. Don't be afraid. Look at me. Even they started a world war, I don't blink at all. And besides, if your parents get divorced, it's not going to be the end of the world. This could end up with a different result. After three months, your father won't think of that woman anymore. What should I do if my mother finds out about their affair someday? Don't do anything. Just keep behaving as you always have. Just love your mom. They two probably have one child. This is Li Hai's friend who told me that he has already confirmed that he is not wrong. Friend? Who? Mimi. There are many Mimi. You just do what you have to do. Actually, I have the biggest Mimi. 期的销售，我觉得还是按照咱们以往成功的模式，分批次，等市场价格涨到合适的时候再出手，这样的话才可以利益最大化。对不起，打断一下，在当前的市场环境下，三期节目连战，要快，要抢时间。你以为我不坐我的车不要钱的？我怎么也得比出租贵点吧？你这样天天背我，别人会猜测你的哈。我不管，我只做我自己该做的。那要是有一天所有人都知道，应该怎么办？哎呀，咱们俩现在不考虑这个问题好吗？问题始终在那儿，你就算现在不考虑，迟早有一天还是会碰上去。李海，我在想是不是所有人知道那一天，就是我们分手的那一天。我们的日子和所有人没关系，只怕到时候你我都身不由己。小海跟佩佩呢，听说你是律师，就一定要让我把你请来，说他们有一些法律方面的问题，想要咨询你一下。我们在这边虽然是很多年了，但是我们对法律知识完全不了解。你说哪一天要是我们万一遇到什么状况，两眼一摸黑，没问题。吴婷的朋友就是我的朋友。李律师，我就直话直说了啊。我和我老公呢，感情挺好的，可是我就是想知道，万一我们要是离婚了，我能分多少钱？如果财产没有争议的话，一人一半。那如果是有争议呢？那就上法庭。这样也许对你们会更有利一些，因为加拿大的法律和法官都会向弱势群体倾斜。也就是说，如果真的发生这样的事情的话，我们还是得在加拿大。只要你在当地连续居住超过一年，都可以申请。哎，那如果说我老公他的钱全部都在中国，我该怎么办？可以取证的。哎，等等等等等等，你们你们打什么主意呢？啊，这叫。以防万一，有备无患。算了吧，我要知道你们问这个问题，我根本不叫刘小雨过来。这存的什么心思啊？这都是。哎，我扶你。嗯。好。你小心啊。啊。没问题
，真的。没问题，你先走吧。从林海的车上下来，呃，是。你又怎么会和他在一起啊？那个早上我，我出门都打车，打不着车，然后他刚好从那儿经过，嗯，看到我就把我给捎过来了。我还想呢，这大清早上的，你怎么会坐在他车里？碰巧了。唉，都是我的失误。我应该派一个专职的司机，每天接送你。啊，不用不用，不不不，我现在就去安排。走。嗯、我觉得刘律师的人真的不错，对他人挺好的，而且很诚恳。我觉得他有点喜欢你。别胡说，我们只是朋友。那我跟老王刚开始也是好朋友。小雅，你这个已婚妇女啊，谁说已婚妇女就得规规矩矩的？哎，你今天怎么了？哎，有一次我跟老王半开玩笑的说，你要不在北京找个女朋友帮我照顾一下你？你知道老王怎么说？他说：“你在加拿大那边找个情人，免得那么寂寞。”哎，你你们俩是夫妻吗？怎么会有这样的对话呢？这对话怎么了？特别正常。反正他在北京的事儿我是不闻不问，我在加拿大这边交什么朋友，他也不管。小雅，那这么多年你有过吗？想有，但是不敢有。<笑>真的觉得他人不错，你要是真寂寞了，可以考虑一下。小雅，胡说八道的，我跟林海好着呢，我没问题。嗯、今天早上，客旅看见我了。啊？怎么说？他问我为什么一大清早的就和你在一块儿。我说，我们俩是偶然碰上的。他信你了吗？他信，因为我从来都没骗过他。从你跟我在一起之后，就必须要骗人了。寇旅是我入行以来的第一个老师，他不仅教我怎么做新闻，还教我怎么做人。我一直觉得，一段好的感情应该让一个人变得更好。可是为什么我们这段情感，却让我不得不去欺骗最信任我的人？去伤害那些无辜的人。我们不是生活在真空里的。我不想这样不见阳光，老是去骗人。知道你在说我，你要让我离婚吗？我要和你分手